Císař Konstantin Veliký se těší dobré pověsti. Je známý jako muž, který sjednotil rozbitou říši, jako muž, který legalizoval křesťanství, takže byl tolerantním, jako muž, který vystavil nejednu zásadní památku, tedy velký stavitel. Ale je tomu skutečně tak? Co nám říkají umělecká díla, která reprezentují císaře Konstantina o jeho identitě? Spíše než o toleranci, mluví o autoritarismu. Spíše než o jednocení, mluví o diktatuře. Spíše než o kultuře, mluví o propagandě. Celý příběh je tedy možné vnímat také jinak. A to možná otevírá cestu k tomu, aby se dávno minulé příběhy staly relevantní pro nás tady a teď. Když se podíváme na portréty císaře Konstantina, zarazí nás dva prvky. Ten první. Jeho tvář je z bronzu či mramoru vytesaná. Je tvrdá. Je mužná. Až fašistická. Druhá. Jeho sachy jsou obrovské. Jedná se o giganty. Jenom hlava Konstantinových soch je větší než dospělý člověk. Co víc, před Konstantinem a po Konstantinovi je něco takového výjimkou. Od Augusta po tetrarchy, ale třeba i v době Teodózia, se císař z pravidla znázorňuje více méně velký jako člověk. U Konstantina je to jinak. Jeho sochy jsou doslova obrovské. Jsou obrovské stejně, jako byly obrovské sochy římských bohů. Tedy Konstantin je císař, který sám sebe znázorňuje s maximální možností. Je to muž, který dává znázornit sám sebe většího, než by byl Bůh. Že by kult osobnosti? Když se podíváme na město, které Konstantin vytvořil, Konstantinopol, založené na Bosforu v roce 330, tato hypotéza, tato myšlenka se stává ještě silnější. Protože jestliže klasické římské město má ortogonální pravouhlý pudoris, tedy obdelník a uprostřed fórum, potom Konstantinopol vypadá úplně jinak. Jedná se o trojuhelník, v němž všechny cesty směřují k jednomu místu. Tím místem je císařův palác. Když se podíváme na strukturu města lépe, všimneme si, že je na dvě části. Ta menší, jižní, která je celá císařovým palácem, ta druhá větší na severu pro všechny ostatní. Mezi palácem a lidem se nachází hypodrom. Místo, kde záfodili koně, ale o to nejde. Jde o to, že hypodrom byl místo, které měl ukazovat slávu císaře, který se tam měl setkávat se svým lidem. Velká tribuna byla postavena tak, aby každý, kdo přichází na hypodrom, viděl září císaře, který vystupuje, aby ukazoval svoji slávu svému lidu. Jinými slovy, Konstantinopol je město, které je koncipováno, aby oslavovalo postavu císaře. Tento aspekt je konečně vidět i na Konstantinově fóru, které v Konstantinopoli vzniká. Jestliže z pravidla je fórum obdelník, v Konstantinopoli a u Konstantina je to jinak. Jeho fórum je jako kruh. A uprostřed tohoto kruhu na porfirovém sloupu stojí zářivá zlatá socha císaře. Svět se prostě točí kolem něj. On je to dáno tím, že Konstantin si trochu myslel, že je bohem slunce, alespoň do jisté části svého života. Ale podle mého to ukazuje pozici, kdy on říká, já jsem stát. A vše se točí kolem mě. Máme tedy gigantické sochy jako sochy bohů. Město jeho špůdorec vzniká tak, aby oslavoval císaře. Fórum, který dělá z císaře středobod Vesmíru. To všechno dává jasný smysl, když se podíváme na dobu Konstantinovu a na jeho cíle. Konstantin chce sjednotit říši za každou cenu a dokáže to nevždy úplně čistou cestou. Konstantin chce vládnout tak, aby to všechno šlapalo, jako ve firmě. A proto mu nemůže vyhovovat Řím jako hlavní město. Proč? Protože v Římě je senát a nakolik v Římě není demokracie, senát reprezentuje pluralitu tedy žvanírnu, která císaři Konstantinovi vadí. On chce, aby jeho stát šlapal a proto potřebuje nové administrativní město, celé postavené tak, aby on sám rozhodoval a všichni poslouchali. 
takové manažerské řízení státu. Asi netřeba říct, že příběh Konstantina nám tady a teď něco říká, protože jeho cíl byl velký, silný a skvěle řízený stát jedním mužem a do jisté míry se mu to povedlo. Důsledky jeho konání však jsou začátek pádu římského impéria.